，真是快饿死我啦！还好冰箱里有昨天吃剩的蛋糕，可以填一下肚子。可爱的蛋糕，我来喽！啊！秦芳芳，冷静，你要冷静。一，熊猫应该在动物园，不可能在冰箱里。二，熊猫应该吃竹子，不可能吃蛋糕和饮料。结论。刚才看到的都是幻觉。你好啊！啊熊熊猫会说话、啊。嗯，痛吗？痛的要死啊！你干嘛打我？啊、你会痛，证明这不是我的幻觉啊！啊，当然不是你的幻觉了，因为这是我的童话。首先自我介绍一下，嗯嗯。我是来自魔法大陆潘达兰德的三 S 级大魔导师木子的魔法间隙学徒，独自一人在蘑菇岛上练习导师留给我的超魔法紫海时空魔法时，出现了一点点偏差，啊！结果我也是红隧道来到了这个世界。就算你是魔法熊猫，也不能偷吃人家的蛋糕哦！现在什么吃的都没了。这个好办，变、啊！这么多好吃的啊！不过我的法力不强，变出来的食物不能吃，只能维持几秒钟。那你能干嘛？只要不超出我的能力范围，我可以用魔法帮你任何忙。嗯，魔法熊猫等于万能宠物，万能宠物等于自动写作业机，自动写作业机等于从此不用写作业，而且以后考试或者遇到什么麻烦的话，它也能用魔法帮我解决。我对这个世界一无所知，你可收留我暂时住在你家吗？没问题，以后你就是我的伙伴了。不过嘛，先用魔法帮我把这两本作业完成了。哦，还有英语作业。耶！秦芳芳，你给我出来！昨天的作业你居然一题不写，这张纸上只有完成两个字，你什么意思？到走廊罚站去。死熊猫。等我回家就把你做成火锅涮了你！怎么突然有一种安冷的感觉？嗯、我回来了。怎么了？看你一脸不高兴的样子，作业又没完成啊！到底怎么回事啊？今天班里富家女美美穿了一套最新限定版的衣服来学校炫耀，那款式、那衣料，把我羡慕的，口水都快从眼睛里流出来了。原来是这样，那你也买一件吗？那套衣服要三四万，一个月零用钱只有一百块。嗯，有我魔法熊猫在，什么衣服我都变得出来。真的吗？不会跟食物一样只有几秒钟吧？啊，当然不是了。弗拉达斯密拉变，魔法女学徒装，怎么样？哇，好漂亮啊！你还能变出其他服装吗？当然没问题，魔法小丑装。嗯。魔法女巫装，<笑>接下来是魔法界最流行的黑暗魔导师装。暴露狂，你叫我穿成这个样子，怎么出去见人呢？救命啊！杀熊猫了！下次再这样，我就用这把镰刀让你尝尝熊猫片。别急别急，这个你肯定喜欢。食物即变装魔法天使套装，哇，啊、太漂亮了！哈哈，我现在就叫。
到美美看看这套衣服，这可是市场独一无二的呀！哇，我忘了告诉他了，以我的魔力，魔法变装效果只能持续十分钟。宝能药剂十克，黑死蛇血三滴，再加入巨人的眼泪一滴，将它们均匀的混合在一起，慢慢的、慢慢的混合，终于到最后一步了。这可是成功的关键。魔法平衡晶石，在魔法药剂的配置中，起到催化和平衡能量的作用，用量要求极其精确。好紧张啊！成功与否在此一举啊！喂，你在熬什么东西呀、啊？喂，糟糕了，魔法能量的波动非常混乱，没了，什么都没了，连剂、药剂、各种材料，还有最宝贵的魔法平衡晶石，那可是我最后一批魔法材料了。啊啊怎么办、啊？熊猫，你没事吧？嗯，这个瓶子是什么呀？嗯，闻起来有一股子臭脚丫味儿。什么瓶子？快让我看看！哇，这股令人作呕的味道，没错，就是它！成功了，我终于成功了！什么成功了？你到底在说什么呀？哈哈哈哈哈！说出来，你肯定大吃一惊的。听清楚了，这就是 A 加级魔法药剂——许愿药水。只要不是邪恶的想法，喝下它，对着瓶子许愿，它就能实现你的愿望。不过只限一次，我配置几次都失败了，没想到这次误打误撞竟成功了。那你准备许什么愿望啊？我要开启一道与魔法大陆潘纳兰德相连的时空门，通过那道时空门，我就可以回到自己的世界了。嘿嘿嘿嘿我真是太幸运了！嘿嘿，我也很幸运呀。美少女中锤！哈哈，药水归我了。我为什么？今天有语文、数学、英语、科学四门测试，这下我有好成绩了！哈哈哈哈天助我也要！我不要走，把药水还给我，还你！才怪！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，啊，好难喝呀！天灵灵，地灵灵，上帝佛祖都显灵，保佑我考一百分，一百分呐、啊！哇，成功了！秦芳芳，你的成绩好厉害呀！哈哈哈哈哈！天人，怎么会这样？啊！我要的是美。魔法及魔能的使用方法，人体周身散发出的生命元素就是魔能。魔法的基本修炼分为三步：一、感应到魔能并控制魔能的流动
；二，将膜能聚集起来，达到一定的密度；三。使用特定的物品咒语，将魔能转换为自己想要的能量。说了这么多，你都听明白了吗？你叽叽咕咕说的什么啊？比上英语课还难懂？我还以为学习魔法只是随便念个口诀啥的，没想到这么麻烦呀！好紧张啊！成功与否在此一举了。啊，对了，你怎么突然想起来要学习魔法呢？这个嘛，我为了维护世界的和平，对，是为了世界和平。鬼才性嘞！呃，其实就是明天学校要体育考试了，我想临时抱佛脚，学点魔法把考试对付过去。只是想对付过去，就没必要用魔法了吧？班里那帮男生嘲笑我体育细胞为零，哼哼，这次我要你用魔法帮我拿个一百分。学习魔法是一个循序渐进的过程，不过要暂时提高体育能力的话，等等等等，野兽药水，喝下这个药水，短时间就能得到野兽的力量，比如熊的力量、豹子的速度，身体各部位都可以强化。野兽药水，这会儿跟松麻布加泔水一样。你确定是给人喝的吗？不错，这就是专为没有体育细胞的人研发的药水。拼了！为了明天的体育成绩，我豁出去了。嗯，呃，嗯，现在是不是有一种要爆发的感觉？有，有一股要上涌的冲动。我的。咦！忍住，死熊猫！这是什么野兽药水？根本就是隔夜刷锅水，恶心的要死啊！救命啊！这药水本来就是这个味道。啊！好快的速度啊！啊！对了，这一定是药效已经发作，显现出豹子的速度。是吗？快撞死我了！喂，这力量好像不太容易控制啊！哇、啊、哈！虾米怎么破了？枪被你打破了！救命啊！有没有鸟的力量啊？没。天哪，他没事吧？他他从天上掉下来的！快打幺二零救护车！啊，好痛！啊，掉下去了！哈哈哈哈哈哈！从楼上摔下也没事，野兽药水果然有效啊！报报社嘛，有个女孩从二十楼掉下来，毫发无伤啊！先生，造谣可是违法的。秦芳芳，你在窗户边发什么呆啊？体育测试马上就要开始了呀！哈哈哈，终于让我等到了这一天。今天我就要一洗以往的耻辱，让你们见识一下我真正的实力。你们说，他这次八百米要跑多长时间？我赌一个小时。<笑>要我说，估计得一个星期。<笑><笑>你在喝什么呀，秦芳芳？嗯，我好难喝呀，这种销魂的味道，好像一群臭抹布跟垃圾桶在嘴巴里面打架。啊！秦芳芳变成人体喷泉了，太恶心了！该死，忍不住了。秦芳芳，你还好吧？没事，可能是。早上吃太多了吧？可可你吐的都是红色液体啊！下面是女子跳高测试，第一个秦芳芳，三三三米一二，一百米九秒八一，不不可能，这是运动白痴秦芳芳嘛
，梦，我一定是在做梦。嗯，啊，太不可思议了！你是怎么做到的？毕竟世界冠军的成绩啊！没办法，稍微一认真就这样。我可是连十分之一的力量都没有使出来哦。哇！啊！今天到底什么日子啊？刚才美美超过了秦芳芳的成绩，九秒整。一百米跑出了九秒整，美美，你实在太厉害了！这种成绩超过奥运冠军了？不会吧？你要表明坏吧？这种成绩怎么可能啊？啊！美美的身后，那那是什么美美，她今天怎么感觉有点和平常不太一样？呃，这种莫名压迫的感觉，就好像一团炽热的烈焰。体育考试结束，大家排队站整齐。现在公布成绩，女生第一名，美美同学。美美，今天体育课上你的表现实在太惊人了。对啊对啊，感觉就像变了一个人似的。<笑>哪有嘛，芳芳，你在那边干什么呀？啊！被被发现了！嗨，美美，祝贺你今天体育测试每项都是满分呀！<笑>谢谢了。我感觉今天的你很特别呀。芳芳，你在乱喊什么呀？烫？哪里烫啊？你发烧了吗？呃，哈哈哈哈呃，没，没什么，手，手没什么问题，但是刚才那个灼烧的感觉，太真实了。呃，哈哈哈哈，可能是我太累了，出现幻觉了吧？快换衣服吧，马上就要上数学课了。哼。我回来了，嘿嘿嘿，今天体育课上的怎么样啊？是不是有一种当超人的感觉啊？没什么感觉，我累了，明天再说吧。哎，等等，你身上有一股异常能量波动，就在你的右手掌中。其实，我也感觉手上有点不对劲哎。今天白天我碰了同学美美的肩膀，手仿佛被烈焰灼烧了一下。更恐怖的是，我隐约看到美美的身后有一个火焰状的人形。火焰状的人形，其实你的手并没有被烧伤。啊？你能感受到的灼热，只是因为你喝了野兽药水，导致感应力上升，对他身上的火焰魔能产生了过激反应。火焰魔能？美美身上怎么会有这种东西啊？出现这种情况，应该是被火元素附身了。火元素？有可能美美本身拥有的魔能就高于普通人。如果外来火焰能量再混入他的本身魔能，就会产生巨大的魔能波动。原来如此，不过你怎么知道的这么清楚？莫非这火焰魔能和你有关？啊啊！这我在潘达兰德大陆练习时空魔法的时候，为了快速合成某些物品，我偷偷使用了导师封印的火焰魔神力量来加速炼制。没想到力量失控啊！施工魔法失败，我就来到了这个世界。我猜封印火焰魔神的物品一定也在混乱中跟随我来到这个世界了。你这个死熊猫，是我美少女正义拳！啊哒！哦，你说的好听，偷偷使用封印的力量，根本就是违规操作啊！罪魁祸首就是你，干嘛这么用力啊？呃，很痛哎！嘘，我我大
道歉还不行吗？你，你后面的阳台上，什什么人？这可是六楼啊！死熊猫，终于让我找到你了。